也就罢。我们在辅导核灾之后，就在立法院。我记得当时翁金珠委员也还在，我们合作提出案，就说你至少，因为那个时候日本他那个禁制圈，就是你绝对不可以回去的是二十公里，是啊。那当然我们都知道美军是希望说你至少八十公里内清空嘛，但是日本因为做不到二十公里，那我们说日本都已经禁止在那边连地主都不可以回去。那二十公里给你看，你好歹好变成二十公里。就后来我们在立法院质询拿提案，到了半天，原能会公布是八公里。我说为什么八公里？他说他只能够做到八公里，因为我们日本二十公里内我记得是十五万人，那我们二十公里内是百万人嘛，所以他的意思是他就是八公里内遐吼，真正啦出大事时阵吼，他会发碟片，会发什么会。负责把载走的，好，那就是那八公里内，八公里外你可以高无塞啊，那啦，艺术家那啦。那我的意思说，这东西是荒谬到极点。日本福岛核灾，我的意思说，如果那台湾就会讲，你哪波黑了，你哪波讲黑下游，啊，那我的意思说，好，既然日本已经爆炸给你看，那我要问你，如果出了一个福岛式核灾。的状况，台湾政府你有没有能耐去收拾善后？这个我一定要问嘛。结果没有，他只有只能够给你负责罢工。然后呢，我们说你的赔偿，日本政府那个赔偿也是天文数字到极点。我记得当时那个日本那个有请学者专家去评估嘛，他们好像就是说那十五公里内撤退的那十呃二十公里内的十五万人，他两年内要赔多少嘛？结果一算台币是。那个那个一兆一兆多台币，所以我那时候我就问江一华，那时候是内政部长，我说那如果真的发生这样的话，你要多少钱去救灾去重建？他说他跟我说他算不出来，他当然行政院长说你现在可以跨部会去统计，你总算算得出来，也是两手一摊跟我讲他算不出来，好、哦，意思是说难不成是说发生事情之后不救吗？还是怎么样？所以让我。惊骇莫名的是发点片，因为我们都知道，一旦发生这种核子电厂爆炸，我们最能够保护的器官大概只剩下甲状腺。你赶快在辐射层飘到之前，你至少把点片吃下去，让那个点占据你的甲状腺，你就不会去吸收那个发射性点。结果那个邱文达当时是卫生署长，他说我们可以呃这个提供两千三百万人点片，不过他花两个月时间做，才有足够的点片。那后来他被我问了以后，他就说好，他去做四十万人份的点片。过了一阵子，我在咨询，我说点片放哪里？他说放在龙潭，放在桃园的龙潭，放在国防部的军医处。我说不对吧？我们的核电厂都在北部，在金山万里跟共寮，出了事情大家一定是往外逃。啊，结果你的点片要往北送，大家是往南逃，这不对吧？当时一定大塞车。然后当时军医处在处长也来了，那那个呃卫福部的也来，我说还有我我呃原能会的人也来，我说你们站在巡达台上，你们好好的对质讲清楚，到时候是谁要负责把这些点片从龙潭桃园龙潭送到台北来？结果那个国防部的人就说他们只负责管理，他们不负责运送。然后云南会的人说不对，你们不但要负责管理，还要负责运送。我就是坐在台北，等你把东西拿来。然后我我说那你们原我我负责发放。我说不对，就算东西送来了，你云南会有几个人可以负责发放？他说我是交给卫生署，卫生署交给卫生局的人去发放。所以我的意思是说，这个国家出了事情是没有能力救灾的。既然不会来摘掉，又怎么会讲一点下游？就是这个结论嘛。那问题是，我们的总统、我们行政院长对这个问题并不了解，然后台电或原能会给他们的资料就是没有问题，我们办得到，我们觉得没有问题，所以在辅导核灾之后，我非常伤心也非常绝望的听到马英九总统就讲说，我们核四要继续盖，二一二三继续运转，所以我是觉得说，事实上总统的最大的责任他不用功。然后他就像鹦鹉一样，台电的原能会给他什么，他就照念，这是我们国家的危机跟悲哀。对不起哦，我补充一点，那个八公里呢，用那个什么电脑模式算哦，结果审查委员在审的时候，认为那个那个电脑模式有问题，可是后来就还是把它定成八公里。
就是说那个电脑模式哦，事实上是有问题的。审查委员会拿出来讲，可是呢，最后没有办法，还是把它定罢工。所以你讲科学的话，希望这位先生好好去研究这个。好，谢谢。不用了，不用了，不用。